హాయ్ ఎవ్రీ వన్ హాయ్ అందరూ నిన్న జరిగిన టీఎస్ ఎస్పీడీసీఎల్ ఎగ్జామ్ బాగా రాశారని అనుకుంటున్నాము సో ఏవైతే ఆ ఎస్పీడీసీఎల్లో క్వశ్చన్స్ అడిగారో ఆ అడిగిన క్వశ్చన్స్ని ఒకసారి సబ్జెక్టు వైజ్గా ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం సార్ సో ఇందులో ఏవైతే కాన్సెప్ట్స్ వచ్చాయో ఇవి నెక్స్ట్ జరగబోతున్న ఎగ్జామ్స్ మనకి ఏవైతే ఉన్నాయో ఏడబ్ల్యూ కానీ నెక్స్ట్ పాలిటెక్నిక్ లెక్చర్స్ కావచ్చు లేదా సబ్ ఇంజనీర్ ఏవైతే మనకి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయో నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు సో అందులో ఈ కాన్సెప్ట్స్ మళ్ళీ రిపీట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సార్ ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ అడగడానికి సో వాటిని ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఫస్ట్ సబ్జెక్ట్ వచ్చేసరికి నెట్వర్క్స్లో ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారో ఆ నెట్వర్క్స్లో అడిగిన క్వశ్చన్స్ని ఫస్ట్ డిస్కస్ చేద్దాం సార్ సో ఇక్కడ నెట్వర్క్స్లో మనకి ఏం క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది అంటే ఒక నోడ్ బేస్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద సర్క్యూట్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ అన్నాడు నోడ్ బేస్డ్ సర్క్యూట్ని మనకి ఈక్వేషన్లో మనకి డ్రా చేయమని చెప్తున్నాడు సార్ సో ఇక్కడ నోడ్ బేస్డ్ మ్యాట్రిక్స్ ఈక్వేషన్ సర్క్యూట్ అంటే మనకి ఇచ్చింది ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏమి ఇచ్చాడో చూసుకోవాలి సార్ మనకి ఏమి ఇచ్చారు సార్ అక్కడ మనకి ఇచ్చిన వాల్యూస్ అన్నీ కూడా ఏమి ఇచ్చారు అంటే అడ్మిటెన్స్ వాల్యూస్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్ సో ఇక్కడ వి వన్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి వి టూ సో ఇక్కడ వి వన్ వి టూ బట్ ఇక్కడ ఇచ్చినవి ఇంపిడెన్సెస్ ఇవ్వలేదు సార్ అడ్మిటెన్స్ ఇచ్చారు అడ్మిటెన్స్ ఇచ్చారు అంటే మనం ఈక్వేషన్ ఏం రాస్తాం సార్ అంటే కరెంట్ ఐ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ వి ఫార్మాట్లో రాయాలి సార్ ఐ ఈక్వల్ టు వై ఇంటూ వి నథింగ్ బట్ అడ్మిటెన్స్ ఇంటూ వోల్టేజ్ ఫార్మాట్లో కనుక మనం దీన్ని రాసుకుంటాం సార్ సో దీని నుంచి ఫస్ట్ ఈ నోడ్ వన్కి ఏమేమి ఎంట్రీ అవుతున్నాయో చూడండి కరెంట్ ఫోర్ యాంపియర్స్ ఎంట్రింగ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ యాంపియర్స్ ఎంట్రింగ్ ఈక్వల్ టు మనం నార్మల్గా అయితే వి వన్ బై ఆర్ వేస్తాం సార్ బట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి వి వన్ ఇంటూ త్రీ ఎందుకు అంటే ఇది అడ్మిటెన్స్ కాబట్టి ప్లస్ వి వన్ మైనస్ వి టూ ఇంటూ టూ ఇది దేనికి రాసాను సార్ అంటే ఈ ఫస్ట్ నోడ్ ఈక్వేషన్కి రాసాను సార్ నెక్స్ట్ సెకండ్ నోడ్ ఈక్వేషన్స్కి గనక రాస్తే సెకండ్ నోడ్ ఈక్వేషన్కి రాస్తే వి టూ మైనస్ వి వన్ ఇంటూ టూ ప్లస్ నెక్స్ట్ వి టూ ఇంటూ త్రీ ప్లస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఇప్పుడు ఏవైతే మనం ఈక్వేషన్స్ రాసామో సార్ ఆ రాసిన ఈక్వేషన్స్ని ఒక ఫార్మాట్లో రాసుకుందాం సార్ ఇక్కడ వి వన్ త్రీ ఉంది వి వన్ టూ ఉంది ఈ టూని మల్టీప్లై చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది అంటే ఫైవ్ వి వన్ మైనస్ టూ వి టూ ఈక్వల్ టూ మనకి ఎంత వస్తుంది సార్ అంటే ఫోర్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే మైనస్ టూ వి వన్ మైనస్ టూ వి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ వి టూ మైనస్ టూ వి వన్ ప్లస్ ఫైవ్ వి టూ ఈక్వల్ టు మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సో ఇది ఏదైతే వచ్చిందో సార్ వచ్చిన దాన్ని మనం కంపారిజన్ చేసుకోండి ఇది కంపారిజన్ చేస్తే ఫైవ్ మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఫైవ్ ఇంటూ వి వన్ వి టూ సో ఇది ఎక్కడుందో చూడండి సార్ ఫైవ్ మైనస్ టూ మైనస్ టూ ఫైవ్ ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ వచ్చే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చేసరికి ఏముంది సార్ ఫోర్ కామా మైనస్ సిక్స్ మైనస్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సార్ సో ఇది సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇది మీకు ఆల్రెడీ నెట్వర్క్స్లో మీకు రమణ సార్ చాలాసార్లు ఈ క్వశ్చన్ని డిస్కస్ చేసి ఉంటారు సార్ ఇలా మనకి కంప్లీట్ డయాగ్రామ్ ఇచ్చేసి దాని నుంచి ఈక్వల్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ని మనము మ్యాక్సిమం దేన్ని చూస్తాము అంటే రెసిస్టెన్స్ని క్యాలిక్యులేషన్ని చూస్తాం సార్ అక్కడ సార్ నోట్ పాయింట్లో కూడా రాపిచ్చి ఉంటారు సార్ మీకు ఒకవేళ కెపాసిటెన్స్ కానీ అడ్మిటెన్స్ కానీ కండక్టెన్స్ కానీ అడిగితే మనకి రెసిస్టెన్స్ కనుక అడిగితేనేమో డైరెక్ట్గా ఏమొస్తుంది సార్ అంటే ఫైవ్ బై సిక్స్ వస్తుంది ఉంది సార్ అదే మీరు కండక్టెన్స్ కానీ అడ్మిటెన్స్ కానీ మనము కెపాసిటెన్స్ని కనుక క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మీకు ఏమి వస్తుంది అంటే సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ వస్తుంది సార్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి దీనికి సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సార్ మరి దీన్ని ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాము అంటే మనము ఈ విధంగా సర్క్యూట్ని తీసుకుని ఇక్కడ మనం దీంట్లోకి ఏం పంపించాలి అంటే ఒక కరెంటుని పంపించాలి సార్ ఎప్పుడైతే మీరు కరెంట్ ఐ అనేది పంపిస్తారో ఇక్కడికి కరెంట్ వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా డివైడ్ అవుతుంది సార్ డివైడ్ అయిన తర్వాత దీనికి లూప్ ఈక్వేషన్స్ని కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సార్ దీనికి సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి దానికి సిక్స్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ సో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి 
టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్ సంబంధించింది సార్ టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్స్లో మనం కనుక చూసుకుంటే మనకి ఏమేమి పారామీటర్స్ ఉంటాయంటే ఇంపిడెన్స్ అడ్మిటెన్స్ హెచ్ పారామీటర్స్ జి పారామీటర్స్ నెక్స్ట్ ఏబిసిడి పారామీటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసరికి ఇన్వర్స్ ఏబిసిడి పారామీటర్స్ సో ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ పారామీటర్స్ కనుక చూసుకుంటే వి వన్ కామా వి టూ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏం తీసుకుంటాం సార్ అంటే ఐ వన్ కామా ఐ టూ తీసుకుంటాం సార్ సో ఈ ఐ వన్ ఐ టూ అనేవి వీటిని ఏమంటాము అంటే ఇండిపెండెంట్ పారామీటర్స్ అంటాం ఎందుకు సార్ ఇండిపెండెంట్ అంటే ఈ వాల్యూస్ని చేంజ్ చేస్తే అంటే ఈ వాల్యూస్ మీద ఎవరు డిపెండ్ అయి ఉంటారు అంటే వి వన్ వీ టూ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అందుకే వి వన్ వీ టూని ఏమంటాము అంటే డిపెండెంట్ పారామీటర్స్ అంటాం సార్ ఒకవేళ అడ్మిటెన్స్ కనుక తీసుకుంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తాం సార్ అంటే ఐ వన్ ఐ టూ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏం రాస్తాము అంటే వి వన్ వీ టూ అని రాస్తాం సార్ ఇక్కడ హెచ్ పారామీటర్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వి వన్ ఐ టూ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏం రాస్తాము అంటే ఐ వన్ వి టూ రాస్తాం సార్ జి పారామీటర్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏం రాస్తాము అంటే ఐ వన్ వి టూ ఈజ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వి వన్ ఐ టూ రాస్తాం సార్ సో మీకు ఇక్కడ అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఓన్లీ హెచ్ పారామీటర్స్ అడగలే సార్ ఇన్వర్స్ హెచ్ పారామీటర్స్ అడిగాడు సో ఇన్వర్స్ హెచ్ పారామీటర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ జి పారామీటర్స్ సార్ ఇందులో కనుక చూసుకుంటే వి వన్ ఐ టూ అనేవి ఏంటి అంటే ఇవి ఇండిపెండెంట్ సార్ వి వన్ ఐ టూ వచ్చేసరికి ఇండిపెండెంట్ వి టూ ఐ వన్ వచ్చేసరికి వి టూ ఐ వన్ వచ్చేసరికి ఇవి ఏం పారామీటర్స్ అంటే డిపెండెంట్ పారామీటర్స్ సార్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అంటే దీనికి సి ఆప్షన్ అవుతుంది సార్ నెక్స్ట్ ఫార్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ సో ఇక్కడ ఈ ఫార్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఇదే సేమ్ మోడల్ మొన్న జరిగిన జేఎల్ఎం ఎగ్జామ్లో కూడా అడగడం జరిగింది సార్ మీరు జేఎల్ఎం క్వశ్చన్ పేపర్ చూసిన సేమ్ క్వశ్చన్ అడిగారు ఇది సో ఏంటి అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ అండ్ కరెంట్ ఏ ఫేస్లో ఉండాలి అంటే ఇన్ ఫేస్ ఉండాలి వోల్టేజ్ కరెంట్ ఇన్ ఫేస్లో ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఇంపిడెన్స్ ఏముండాలి సార్ ఖచ్చితంగా రెసిస్టివ్ సర్క్యూట్ ఉండాలి అంటే ఏవైతే మనకి ఇండక్టెన్స్ కానీ కెపాసిటెన్స్ ఉంటాయో ఆ ఎలిమెంట్స్ మొత్తం జీరో అయినప్పుడు మాత్రమే ఆ సర్క్యూట్ అనేది ఇన్ ఫేస్ ఉంటుంది సార్ అప్పుడే దాన్ని రిజనేటింగ్ కండిషన్ అంటాం సార్ సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు అంటే టూ ఇంపిడెన్సెస్ ఎలా ఉన్నాయి అంటే ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి సార్ ఇక్కడ రెండు ఇంపిడెన్సెస్ని ప్యారలల్లో కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి ఈ రెండు ఇంపిడెన్సెస్ కూడా దేనికి సిరీస్లో ఉంది అంటే ఇక్కడ ఇంకొక ఇంపిడెన్స్ ఉంది సార్ ఈ ఇంపిడెన్స్ వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ప్లస్ జే వన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ సార్ సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఇది వచ్చేసరికి ఫైవ్ మైనస్ జే ఎక్స్సి సార్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫైవ్ సో ఇవి రెండు ఎలా ఉన్నాయంటే ప్యారలల్లో ఉన్నాయి ప్యారలల్లో ఉన్నప్పుడు ఏం రాస్తాం సార్ జెడ్ వన్ ఇంటూ జెడ్ టూ బై జెడ్ వన్ ప్లస్ జెడ్ టూ ఇవి రెండుని నేను దీన్ని జెడ్ త్రీ అనుకుంటున్నాను సార్ దీన్ని జెడ్ వన్ దీన్ని జెడ్ టూ అనుకుంటున్నాను ప్లస్ జెడ్ త్రీ సో ఇది మీరు సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఏదైతే మనం ఇమాజినరీ పార్ట్ ఇమాజినరీ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో సార్ ఆ ఇమాజినరీ పార్ట్ని జీరోకి చేస్తేనే కదా సార్ మనకి వోల్టేజ్ కరెంట్ అనేవి ఇన్ ఫేస్లో ఉంటాయి అప్పుడే మనకి రిజనెన్స్ అక్కరెన్స్ అవుతుంది సో అది చేస్తే మనకి ఎక్స్ సి ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అంటే టెన్ ఓమ్స్ అనేది వస్తుంది సార్ బట్ ఇక్కడ మనకి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంది ఏంటి అంటే ససెప్టెన్స్ని అడిగారు సార్ ససెప్టెన్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ బై ఎక్స్సి నథింగ్ బట్ బీటా సిని అడుగుతున్నారు సార్ సో బీటా సి ఈక్వల్ టు వన్ బై ఎక్స్సి దట్ ఈక్వల్ టు వన్ బై టెన్ ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అంటే పాయింట్ వన్ అనేది వస్తుంది సార్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే పాయింట్ వన్ సో ఇది మనము ట్యాంక్ సర్క్యూట్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు సార్ సో ట్యాంక్ సర్క్యూట్లో కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమే బట్ ట్యాంక్ సర్క్యూట్లో వచ్చేసరికి మనకి రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ ఇన్ సిరీస్ విత్ అవి సిరీస్లో ఉండి ఇన్ ప్యారలల్ విత్ కెపాసిటెన్స్ ఉంటే దాన్ని ట్యాంక్ సర్క్యూట్ అంటాము బట్ ఇక్కడ దానికి ఇంకొకటి అడిషనల్గా ఏం యాడ్ చేశారు అంటే ఒక రెసిస్టెన్స్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది సార్ మరి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా సాల్వ్ చేస్తాము అంటే అన్ని క్వశ్చన్స్ కూడా ఈ రిజనేటింగ్ కండిషన్లో అడిగారు అంటే ఒకటే అండి ఫస్ట్ దీనికి టోటల్ సర్క్యూట్ని ఫైండ్అవుట్ చేయండి అవి ప్యారలల్లో ఉంటాయి ప్యారలల్ సిరీస్లో ఉంటాయి సిరీస్ 
దాని తర్వాత ఏవైతే ఇమాజినరీ పార్ట్ ఉందో ఆ ఇమాజినరీ పార్ట్ని జీరోకి చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది అంటే రిజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది వస్తుంది సార్ మనం ఏ విధంగా అయితే జెడ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ప్లస్ జే ఆఫ్ ఎక్సెల్ మైనస్ ఎక్సిసి సార్ సో ఇందులో ఇమాజినరీ పార్ట్ చేస్తే మనకి ఎక్సెల్ ఈక్వల్ టు ఎక్సిసి అవుతుంది సార్ దీని నుంచి మనకి ఏం ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చింది అంటే రిజొనేటింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది సిమిలర్గా దీన్ని కూడా ఇవి రెండు ప్యారలల్లో ఉన్నాయి సార్ సో ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్ జే ఎక్సెల్ ఇంటూ ఆర్ మైనస్ జే ఎక్సిసి డివైడెడ్ బై ఈ ఆర్ ప్లస్ జే ఎక్సెల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ జే ఎక్సిసి చేసి దీంట్లో ఇమాజినరీ పార్ట్ని కనుక మనం జీరోకి చేస్తే మనకి టోటల్ వస్తుంది సార్ లేదా అంటే అడ్మిటెన్స్ వై ఈక్వల్ టు వై వన్ ప్లస్ వై టూ అని కూడా రాసుకోవచ్చు సార్ వై వన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ బై జెడ్ వన్ బై వన్ బై జెడ్ టూ ఈ విధంగా చేసినా మనకు ఆన్సర్ వస్తుంది సార్ సో ఫైనల్గా మీరు సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది అంటే ఆర్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎల్ బై సి అనేది వస్తుంది సార్ దీనికి నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ ఓల్టేజ్ కరెంట్ ఆఫ్ ఏ సింగిల్ ఫేస్ ఏసీ సర్క్యూట్ ఇచ్చారు సార్ ఓల్టేజ్ కరెంట్ ఫైన్ ద ఏం పవర్ అన్నాడు సార్ రియాక్టివ్ పవర్ని మనకి క్యాలిక్యులేషన్ చేయమన్నాడు సార్ రియాక్టివ్ పవర్ రియాక్టివ్ పవర్ అంటే విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ మనకి యాక్టివ్ పవర్కి ఫామ్లా ఏమొస్తుంది సార్ యాక్టివ్ పవర్ విఆర్ఎంఎస్ ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ కాస్ ఫై సార్ అదే రియాక్టివ్ పవర్ అయితే కనుక విఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ ఐఆర్ఎంఎస్ ఇంటూ సైన్ ఫైవ్ ఇదే కదా సార్ సో మనకి ఫస్ట్ ఈ యాంగిల్ ఓల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యలో మనకి యాంగిల్ ఎంత ఉండాలో తెలియాలి సార్ సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఓల్టేజ్ నేను ఇది జీరో కనుక రిఫరెన్స్ కనుక తీసుకుంటే పై బై సిక్స్ వన్ ఎయిటీ బై సిక్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ థర్టీ డిగ్రీస్ సార్ సో ఓల్టేజ్ ఎక్కడ ఉంది అంటే ఈ విధంగా థర్టీ డిగ్రీస్లో ఉంది సార్ నెక్స్ట్ కరెంట్ కనుక తీసుకుంటే పై బై త్రీ అంటే వన్ ఎయిటీ బై త్రీ అంటే ఎంత సార్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో కరెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎంత ఉంది అంటే సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సార్ సో ఇది సిక్స్టీ సో ఇక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ పోయింది అంటే ఓల్టేజ్కి కరెంట్కి మధ్యలో యాంగిల్ ఎంత ఉంది అంటే థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సార్ సో ఓల్టేజ్కి కరెంట్కి యాంగిల్ ఎంత ఉంది థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సో దీని నుంచి విఆర్ఎంఎస్ విఆర్ఎంఎస్ అంటే ఏం చేస్తాం సార్ టూ హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై రూట్ టూ into IRMS and 10th is 50 divided by root 2 into nothing but uh, sin 5 sin 30 sin 30 so solve chain and sir it is a most on the 200 into 50 divided by root 2 into root 2 is nothing but 2 sir into sin 30 is nothing but 1 by 2 gabati denominator low for us on this are 2 into 2 so 2 ones are 2 hundreds are 2 ones are 2 fifties are so 50 into 50 is nothing but 2500 var in the country reactive power in the end low measure jsm on day var low measure jsm so man according in the each now values and the kvr low each are gabati divided by thousand gonna case same and a key kvr low key convert out on this are nothing but 10 thousand the ante 2.5 kvar and a thousand is at next ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం ఏంటి అంటే కిచ్ ఆఫ్ కరెంట్లా అనేది మనం డీసీలో ఏ విధంగా అయితే చేస్తామో సార్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనాలిసిస్ని అప్లై చేయండి బట్ ఇక్కడ మనకి ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు అంటే పీక్ టు పీక్ వాల్యూస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సార్ పీక్ టు పీక్ వాల్యూ అంటే ఏం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్ ఇదేమో మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఇదేమో మినిమం వాల్యూ అంటే వి పీక్ పాజిటివ్ పీక్ ఇది నెగిటివ్ పీక్ ఇది v peak to peak ante v peak to peak is nothing but a magnitude of v maximum value minus v minimum value nothing but em ostundi sir din nunchi 2 times of vm ostundi so ikkada kuda peak to peak annadu ante din nunchi em find out cheyamannadu ante 2 times of im ni find out cheyamannadu sir endukante ichina values anni kuda manaku endulo ichadu ante current lo ichadu sir సో ఇప్పుడు మనం దీనికి ఈక్వేషన్ కనుక రాసుకుంటే ఏమేం కరెంట్స్ ఎంట్రీ అవుతున్నాయి సార్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ ఈక్వల్ టు ఏమేం కరెంట్స్ ఆ నోన్ నుంచి బయటకు వెళ్తున్నాయి సార్ ఐ త్రీ ప్లస్ ఐ సో మనకి ఏం కావాలి సార్ దీని నుంచి ఐ కావాలి కరెంట్ ఐ కావాలి సో ఐ ఈక్వల్ టు ఏమని రాసుకోవచ్చు సార్ ఐ వన్ ప్లస్ ఐ టూ మైనస్ ఐ త్రీ సో ఐ వన్ ఎంత సార్ దీన్ని ఇవి వీటిని పోలార్ ఫార్మ్లో రాసుకుంటున్నాను సార్ పోలార్ ఫార్మ్లో రాసుకుంటే ఫైవ్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ జీరో ప్లస్ టెన్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ టెన్ ఎట్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఫైవ్ బై త్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంత సార్ వన్ ఎయిటీ బై త్రీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ మైనస్ 
bracket of phi at an angle of minus 60. Minus 60. So, we have to solve this equation. We have to solve the i and a value. We have to two times of i m value. So, sir, we have to solve the equation. We have to solve rectangular form. We have polar form. We have to the R at an angle theta. Ante, nothing but R cos theta plus j into R sin theta. R cos theta plus J into R sin theta is say Ganaka Manaki each in a rectangular form and the polar form loki convert out on this air. So then nunchi manaki fifteen or sundi I and a value than two times multiply just say manaki thirty and the answer was sundi said. Next a three phase unbalanced supply voltage. Three phase circuit teacher, sir, VA, VB, and VC. Find the time difference, sir. Sir, then they need to A ki, B ki, B ki, C ki. So, time difference. So, I can first man, find out ante, frequency ni find out chase kondi, sir. So, frequency omega equal to NT, sir, 100 into pi. So, just a standard equation to compare chess answer Vs equal to Vm sin omega t, then nunchi omega equal to 100 pi. So, omega is nothing but 2 pi into f equal to 100 into pi, sir. Pi pi get cancelled. So, frequency 50 hedge. Frequency 50 hedge and time, maniki, enta millisecond of sundi, sir. Time period is nothing but enta, sir, 20 milliseconds. And the nunchi manam in this coach, sir, and time, okay, wave form 360 degrees gonna count. 360 degrees gonna count a manaki in the face in the time of chindi sir 20 milliseconds so chindi so manaki angle in tundi sir ikada 108 degrees on the so in pudu deniki deniki madhyalo difference adu to nad sir a ki b ki madhyalo difference a ki in the 0 minus 108 nothing but 108 degrees ki manaki in to sundi and adu to nad sir Similar ga, ikademo B ki C ki madhyalo difference adu to nad sir. So B ki C ki madhyalo ka nko choose kunte B ki and C ki. Ikada 108, ikada 234. 108, 234. I e rendered madhyalo differences chesi. Manamo me ke dete B value ko chindo sir. Dani same calculation ka nka chesi. Manaki time period ane dosundi sir. Into sundi ante ikada 6 milliseconds and 7 milliseconds ane di manak answer osundi sir.